हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आशा करते हैं सभी भला हो चुके आज के हमने जेबी साइट पर ये आलोचना कर बो क्लास इलेवन एर पौरा मनु गठन देख देखो थोड़ी चुम थोड़ी चुम को क्यों बिक्री होने में पारा मनु एक बोन डाली देखो हमने वाले आगे ही जाने चाहिए ये आगे ही जाने चाहिए जो राधा फोड़े पारा मनु एक मॉडल पौरा मनु स्थाई तो बैठ हुए थे। जोखों ने ये टा बैठ हो ले, जोखों विज्ञान के निर्मोद दे पारमाणिक बॉन्ड दे सिस्टी राहुस हो, अतः तेरे उत्सव एवं पोगिती संपर्क के जाना एक टा आक्रोश दे रही होगा। तो अखों जाना क्या तो जे ये पारमाणिक बॉन्ड दे क्या भी सिस्टी है? ये टा सिस्टी है कुन उद्दीप्त पारमा� सही समय न्यूटन बता समकालीन विज्ञान इधर धारणा चिल की आलो होच्छे उत्ती खुद्रो कोनास्त्रो छनार किचुना न्यूटन ऐ धारणा सही समय आलोर अनेक धर्म हो जाए अमन आलोर प्रति फलोन प्रति सरोन एक दो बैठक होते पाल्ले हो किचु धर्म हो जाए अमन आलोर बिच्छुरोन बैतीचार एक दो किंतु बैठक होते पारे नहीं � तोरंग जो के पाधानों तो अकुन बेसी दया सुलो होता है। एवं सही समय तो सब पौंछ साठ एक खिस्ता दे बिग्गेरी मैक्सवेल ता तोड़ी चुम्बक के तत्त्व प्रकाश कर लो। मैक्सवेल ए तोड़ी चुम्बक के तोरंग के तत्त्व सही समय प्रकाश कर लो। तेरी कतु गुलो गुरुत्वपूर्ण धारा दिए चिलो। से गुलो के अपना पॉइ सेकि न आलोक हुलो कि आलोक हुलो उत्ती दूरतो कंपोनेंसिल तोड़ित क्षेत्रो एवं चोमो क्षेत्रे सामान्य गुरिते एक बार चालो जानुंगो आरा बोल ची देखो आलोक हुलो उत्ती दूरतो कंपोनेंसिल तोड़ित क्षेत्रे एवं चोमो क्षेत्रे सामान्य गुरिते एक बार चालो तारुंगो अर्थात् आलोक होच्छ तोड़ित चोमो के तार यही तरंग को बोलते हैं तुरित क्षेत्र में चौमो क्षेत्र पौड़ जाएगा तो पूरी बात नहीं होती एवं यही दूरी तरंग के रोहित हो अतः तुरित क्षेत्र में चौमो क्षेत्र रोहित पौष्पस संगे लंबो हमें था कि अतः तुरित क्षेत्र में चौमो क्षेत्र पौष्पस संगे लंबो हमें था कि सुधु ताईन होए यही तुरित क्षेत्र में चौमो क्षेत्र � देखो ये छवि देखते जेड अक्ष बराबर की रही है तरित क्षेत्र रूपांश और वाई अक्ष बराबर रही है चौम क्षेत्र रूपांश एवं देखो ये एक्स अक्ष बराबर रही है कि तरंगे विस्तार अभिमुख अर्थात अर्थात ये तरित क्षेत्र और चौम क्षेत्र दोटो हे देखो लम्बा आज है और दोटो के जी मिक्स करा से क्षेत्र में तैरी है आलोक तरंग एवं सितार बिस्तर एवं उनकी अलग तरंगे बिस्तर एवं ये तुरित क्षेत्र एवं चौमो क्षेत्र एवं बिस्तर एवं उनके संगे लॉन्ग बो हमें अतः ये तुरित क्षेत्र चौमो क्षेत्र एवं बिस अलग तरंगों पौष्पत देखो सब गुलन नौ बुई डिग्री और तेरे लॉन्ग बो हमें रहेंगे पौष्पत संगे ये तो ये लोग अलग तरंगों एवं उन्नान इस समस्त रोस्टी रहे चे ये बात देखो दोनों मोर पॉइंट दोनों मोर पॉइंट की कोनो बोस्तु दरा अलग रोस्टी बा कोनो तोड़ी चुम्बो के तरंगे सोशन एवं बिकिरोन शॉप्स में निर्विच्छिन्न हो गोटे अतः क्वांटिटीवली ये टा सोशन बा बॉर्डर कोत्ते वाले उस तरह चे ये बात देखो तीन नंबर पॉइंट इ तरंगे आकार विस्तार लाभ कर तरंगे गतिवेग कत थ्री इंटू टेन टू दट मीटर पर सेकेंड अर्थात आलोर गतिवेगे समान प्रति तरंगे खूब गुरुत्वपूर्ण पॉइंट प्रति तरंगे एक निर्दिष्ट तरंग दैर्घ्य एवं कम्पांग थे प्रति आलोक तरंग तरित चुम्बक तरंगे एक निर्दिष्ट कम्पांग तरंग दैर्घ्य थे एक तरित चुम्बक तरंग तरह तरंग दैर्घ्य एवं कम्पांग निर्दिष्ट इर पॉरेज़ जे पॉइंटर, सही पॉइंट की बात आलो, इ तुरिच्चोम्बुगे तरंगो सुन्नोस्तारे मोद्दुदे जेते बारी, 
এই তরঙ্গের বিস্তার যেন কোনো জড়মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না এটা শূন্য স্থানের মধ্যে দিয়েও বিস্তার লাভ করতে পারে যেমন সূর্য থেকে যে আলো আসছে মাঝখানে দেখো সবই শূন্য কিন্তু আলোক তরঙ্গ চলে আসছে এবং শেষ পয়েন্ট যেটা এই যে তরঙ্গ এর বর্ণ নির্ভর করছে কার ওপরে বর্ণ এই তরঙ্গের বর্ণ নির্ভর করছে এই তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ওপরে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ওপরে তরঙ্গের বর্ণ নির্ভর করছে বুঝা গেল এই হলো ম্যাক্সওয়েলের তরিচ্চমুখের তরঙ্গ আমি পাঁচটা পয়েন্ট আরেকবার স্ক্রিনে দেখাচ্ছি দেখো প্রথম পয়েন্ট বলল কি আলো হচ্ছে এক প্রকার তরিচ্চমুখের তরঙ্গ সেখানে তরিৎ ক্ষেত্র এবং চৌম্বক ক্ষেত্র দুটো পরস্পর লম্বভাবে রয়েছে দুই ক্ষেত্রকে এক যা করলে তৈরি হয় আলোক তরঙ্গ এই জন্য আলো হচ্ছে তরিৎ এবং চুম্বকের মিলিত তরঙ্গ তরিৎ চুম্বকের তরঙ্গ এরপরের পয়েন্টে কি আলো যখন শোষণ বা তরিৎ চুম্বকের তরঙ্গের শোষণ বা বর্জন যখন হয় এটা নিরবিচ্ছিন্ন হয় পরের পয়েন্ট কি এই শোষিত বা বিকৃত যে শক্তি এটা তরঙ্গ আকারে বিস্তার লাভ করে এবং এটার গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান এবং প্রতিটি তরঙ্গের একটা নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং কম্পাঙ্ক থাকবে এরপরে কি আলোক তরঙ্গ বা যে কোনো তরিচ্চমুখ তরঙ্গ এটা বিস্তারের জন্য কোনো জড়মাধ্যম প্রয়োজন নেই এটা শূন্য স্থানের মধ্য দিয়েও যেতে পারে এবং এই তরঙ্গের বর্ণ লাস্ট পয়েন্ট বর্ণ নির্ভর করছে আলোর তরঙ্গের উপরে ঠিক আছে এই হলো ম্যাক্সেলের তরিচ্চমুখের তরঙ্গ দেখো এই ম্যাক্সেলের তরিচ্চমুখের তরঙ্গের ব্যাখ্যায় আমরা প্রায় কয়েকটা বিষয় মানে কয়েকটা রাশি বারো বলছি যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম্পাঙ্ক এখন এই বিষয়গুলো আমরা জেনে নিই অর্থাৎ তরিৎ চুম্বকীয় বন তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাশি প্রথমে একটা আমরা তরিৎ চুম্বকের তরঙ্গ আছে দেখো এই একটা তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ এইভাবে চলে এসে এখানে দেখো প্রথমে আমরা জানবো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা কি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা ল্যামডা কি এই যে তরিৎ চুম্বকের তরঙ্গ দেখো এই উপরের এইগুলোকে বলে তরঙ্গ শীর্ষ আর নিচেরটা তরঙ্গ পার এখন এই পরপর দুটি তরঙ্গ শীর্ষের মধ্যে যে দূরত্ব এটি তরঙ্গের পরপর দুটি শীর্ষের মধ্যে তরঙ্গ শীর্ষের মধ্যে যে দূরত্ব এটাকে বলা হয় তরঙ্গ শীর্ষ তরঙ্গ শীর্ষ পরপর দুটি তরঙ্গ শীর্ষের মধ্যে যে দূরত্ব একে বলা হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা তাহলে আরেক বলছি দেখো এই যে এই একটা তরঙ্গ শীর্ষ একটা তরঙ্গ শীর্ষ দুটি তরঙ্গ শীর্ষের মধ্যে যে দূরত্ব তাকে বলা হয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবার দেখো আমরা কম্পাঙ্ক কি বলতে কি বোঝায় কম্পাঙ্ক কি একটি বিন্দুর মধ্য দিয়ে এক সেকেন্ডে যতগুলি পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন হয় আর বলছি দেখো একটি বিন্দুর মধ্য দিয়ে এক সেকেন্ডে যতগুলি পূর্ণ তরঙ্গ অতিক্রম করে তাকে বলা হয় কম্পাঙ্ক অর্থাৎ তার এই বিন্দুর মধ্য দিয়ে এক সেকেন্ডে এক সেকেন্ডে এই এক সেকেন্ডে এইখান থেকে এই পর্যন্ত গেল ধরো এক এই বিন্দুর মধ্য দিয়ে এক সেকেন্ডে কি গেল না এই দুটি তরঙ্গ গেল অর্থাৎ এখান থেকে এই পর্যন্ত এখান থেকে এই পর্যন্ত এই দুটো তরঙ্গ গেল এখান থেকে দেখো এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা তরঙ্গ আবার এখান থেকে এই পর্যন্ত আরেকটা তরঙ্গ এই একটা তরঙ্গ শীর্ষ একটা তরঙ্গ পাত মিলে একটা একটা এই একটা তরঙ্গ এই একটা তরঙ্গ অর্থাৎ এই এক সেকেন্ডে যদি এই একটা বিন্দুর মধ্য দিয়ে এক সেকেন্ডে যদি এই দুটো তরঙ্গ যায় তাহলে কম্পাঙ্ক কত হবে দুই বুঝে গেল এখন দেখো এই কম্পাঙ্কের একক কি কম্পাঙ্কের একক হচ্ছে সাইকেল পার সেকেন্ড কারণ কি এটা একটা পূর্ণ সাইকেল একটা পূর্ণ তরঙ্গকে বলা একটা পূর্ণ সাইকেল এই একটা সাইকেল একটা সাইকেল দুটো সাইকেল যাচ্ছে এই জন্য সাইকেলস পার সেকেন্ড কম্পাঙ্কের একক হলো সাইকেলস পার সেকেন্ড সাইকেলস পার সেকেন্ড বা এটা একটা একক বলা হয় হার্জ হার্জ বলা হয় আর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য একক দৈর্ঘ্য যেহেতু দৈর্ঘ্য মানে এটা সেন্টিমিটার বা মিটার বা ন্যানোমিটার অ্যাংস্ট্রম এগুলোতে ফোকাস করা যায় এখন দেখো ন্যানোমিটার কি এক অ্যাংস্ট্রম সমান টেন টু মাইনাস টেন মিটার এটা মনে রেখো এক অ্যাংস্ট্রম মানে টেন টু আর টেন মিটার এক ন্যানোমিটার ন্যানো মানে হচ্ছে টেন টু মাইনাস নাইন নাইন মিটার 
पिकोमीटर प्रकाश कर देते एक पिकोमीटर मैं टेन टू माइनस टुएल्व पिको मान हम टेन टू माइनस टुएल्व तेज़ एंगस्टमे प्रकाश करा जाए नैनोमिटारे पिकोमिटारे शुद्ध मीटार सेंटीमिटारे प्रकाश करा जाए बुझे तरंग दैर्घ्य ए बार देखो तरंग बेग नाम तरंग बेग मान एक सेकेंडे एक तरंग जतरा दूरत अतिक्रम कर एक सेकेंडे को तरंग जे दूरत अतिक्रम कर बोला तरंग बेग बुझे तरंग बेग तरंग दैर्घ्य और कम्पांग तीनटे मध्य सम्पर्क खूब गुरुत्वपूर्ण रही है से तरंग बेग सी समान निउ इंटु लैमडा अर्थात तरंग बेग समान कम्पांग इंटु तरंग दैर्घ्य तरंग बेग समान कम्पांग गणितक तरंग दैर्घ्य एट खूब गुरुत्वपूर्ण सम्पर्क सी समान निउ इंटु लैमडा बाखान बोलते लैमडा समान सी बू बाउ समान बोला सी बैमडा जेको एक एखान खूब गुरुतपूर्ण सम्पर्क अर्थात एक जमा थे सहज जानते हैं ये सीटा कि तरंग एक सी हे आलोर गतिवेग ये आलोर गतिवेग थ्री इंटू टेंट दुआर एट मीटार पर सेकेंड अर्थात आलोर गतिवेग हल तरंग बेग एवं शेष देखो तरंग संख्या नि बार ये तरंग संख्या निउ बार मानी कि एक सेमी दैर्घ्य मध्य जतगुली पूर्ण तरंग थे थे एक सेमी दैर्घ्य मध्य जतगुल पूर्ण तरंग दैर्घ्य था पूर्ण तरंग था अर्थात यहाँ हे निउ बार तरंग संख्या समान कि वन बैमडा वन बैमडा अर्थात एक सेमिर मध्य जतगुली तरंग दैर्घ्य था सूतरा ये एकक बोलब वन बैमडा मैं यहाँ हे लैमडा इनवार्स एकक मैं तरंग दैर्घ्य जो एकक इनवार्स है अर्थात यहाँ मीटार इनवार्स सेमि इनवार्स एगल दिए प्रकाश करा निउ बार तरंग संख्या आशा कर चार्टे राशि बुझते पड़े इटे तरित चुम्बक संख्या तो खूब गुरुतपूर्ण चार्ट राशि अच्छा इरपर हमें जो विषय नहीं आलोचना कर देखो से तरित चुम्बक बर्णाली ये तरित चुम्बक बर्णाली की देखो तरित चुम्बक तरंग अनेक रकम होते जेमन देखो महाजागतिक रश्मि कस्मिक रे गाम रश्मि एक्स रश्मि यूवी रश्मि दृश्यमान आलो तपर अवलोहित इनफारे रश्मि माइक्रोवेव बेतार तरंग दीर्घ बेतार तरंग यकम रही है एन यश्मिगुलर मध्य तफातरा कि एके अपर संगे पार्थक्यटा कि पार्थक्यटा ये तरंग दैर्घ्य और कम्पांगे अर्थात प्रति रश्मि कम्पांग और तरंग दैर्घ्य क्योंकि आलदा आलदा एन जी ए रखम करी विभिन्न तरित चुम्बक तरंग के क्रमबर्धमान तरंग दैर्घ्य अनुसार जी सजाना है क्रम हासमान कम्पांग अनुसार जी सजाना है तेल जे पुर सम्पूर्ण बर्णाली पा जाए ता बोला तरित चुम्बक बर्णाली विभिन्न धरण तरित चुम्बक तरंग के जी क्रमबर्धमान तरंग दैर्घ्य अथवा क्रम हासमान कम्पांग अनुसार सजाले जो सम्पूर्ण बर्णाली पा जाए ता बोला तरित चुम्बक बर्णाली हमें एखे देखा देखो छवि तरित चुम्बक बर्णाली एखे जो छवि तुम्हारा देखते देखो ये देखो ऊपर दिखे जो रही है कम्पांग एक दिखे देखो ये माँ दिखे कम्पांग सब चे बी और तरंग दिखे देखो सब चे कम जो बाम थे डाने जा तरंग कम्पांग आस्ते आस्ते कम से और तरंग दिखे आस्ते आस्ते बाढ़ सब चे बा दिखे देखो तरंग दिख सब चे कम सब चे बा दिखे देखो कम्पांग सब चे बी एवं तरंग दैर्घ्य सब चे कम एट कस्मिक रे महाजागतिक रश्मि तरह देखो गाम रश्मि एक्स रश्मि तपर अतिवेगन रश्मि अर्थात यूवी रश्मि एरपर दृश्यमान रश्मि रही है दृश्यमान अर्थात जेटा देखते पाई दृश्यमान रश्मि तपर हे अवलोहित रश्मि इनफारेड एवं तपर माइक्रोवेव माइक्रो तरंग एवं तपर बेतार तरंग अति बेतार तरंग अति दीर्घ बेतार तरंग यपर जो रही है देखो तेज़ बाम थे डाने तरह तरंग दैर्घ्य बाढ़ कम्पांग आस्ते आस्ते कम से यटा हे तरित चुम्बक बर्णाली सम्पूर्ण देखो छवि तो तुम्हारा देखते दृश्यमान आलो जो देखते देखो ये दृश्यमान आलोर मध्य लाल तरंग दैर्घ्य क्योंकि सब चे बस और बेगुन तरंग दैर्घ्य सब चे कम अर्थात बेगुन सब चे बा दिख आ लाल सब चे डान दिख आई हे तरित चुम्बक बर्णाली एबारे जेने देखो ये तरित चुम्बक तरंग तत्व यहाँ एक सीमाबद्धता रही है 
অর্থাৎ দেখো যে কোনো তত্ত্বেরই একটা সীমাবদ্ধ থাকে সেটা কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় তাহলে এই তত্ত্বের সীমাবদ্ধ কি এই তরিচ্চম্বুকের তরঙ্গ তত্ত্ব আলোর অনেক কিছু ব্যাখ্যা করতে পারে যেমন আলোর প্রতিফলন প্রতিসরণ ব্যতিচার বিচ্ছরণ সবই খুব ভালো করে ব্যাখ্যা করেছে এবং পুরো তাতে হানড্রেড পারসেন্ট পাস হয়ে গেছে কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা এই তরিচ্চম্বুকের তরঙ্গ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারেন সেগুলো কি এক নম্বর যেটা হচ্ছে কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন দু নম্বর আলোক তরিত ক্রিয়া ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট তিন নম্বর পারমাণবিক বর্ণালি এবং চার নম্বর উষ্ণতার পরিবর্তনে কঠিন বস্তুর আপেক্ষিক তাপের পরিবর্তন উষ্ণতার পরিবর্তনে কঠিন বস্তুর আপেক্ষিক তাপের কেন পরিবর্তন হয় এই চারটে ঘটনা কিন্তু এই তরিচ্চমুখে তরঙ্গ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারল ফেল করে গেল এবং দেখো এই যে ফেল করে কীভাবে গেল ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন অর্থাৎ কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ এবং আলোক তরিত ক্রিয়া এই দুটো নিয়ে আমরা আলোচনা করব যে কীভাবে এই তরিচ্চমুখে তরঙ্গ এই দুটি ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারল না ঠিক আছে আমাদের সঙ্গে থাকো ভিডিওটা লাস্ট মধ্যে দেখতে থাকবে এবারে আমরা এই তরিচ্চমুখে তরঙ্গ তত্ত্বের ব্যর্থতার প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করি দুটো ক্ষেত্রে একদম ব্যর্থ হয়েছে সেই দুটো ক্ষেত্রে প্রথম আমরা আলোচনা করতে থাকি এক নম্বর কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন আর দু নম্বর আলোক তরিত ক্রিয়া ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট এই দুটো জায়গায় ম্যাক্সুয়েলের তরিচ্চমুখের তরঙ্গ তত্ত্ব ব্যর্থ হয়েছে সেটা ঠিক মতো ব্যাখ্যা করতে পারেন এটা আমরা প্রথম আলোচনা করি দেখো প্রথম আলোচনার বিষয় হচ্ছে কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন এই ব্ল্যাক বডি বা কৃষ্ণবস্তু বলতে কি বোঝায় যে সকল বস্তু সকল তরঙ্গ দৈব বিশিষ্ট আলোক তরঙ্গ বা আলোক রশ্মি শোষণ করতে পারে এবং বিকিরণ করতে পারে যে আদর্শ বস্তু সকল তরঙ্গ দৈব বিশিষ্ট শক্তির শোষণ ও বিকিরণ করতে পারে তাকেই বলা কৃষ্ণ বস্তু যে আদর্শ বস্তু সকল তরঙ্গ বিশিষ্ট শক্তির শোষণ এবং বিকিরণ করতে পারে তাকেই বলা হয় আদর্শ কৃষ্ণবস্তু এবং ওই কৃষ্ণবস্তুর যে নিশ্চিত যে বিকিরণ তাকে বলা হয় কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ এখন থেকে কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণে কীভাবে এই তরিচ্চমুখে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে সেটা আমরা আলোচনা করি আলোর তরিচ্চমুখে তত্ত্ব অনুসারে বলা হয় কি শক্তি শোষণ বা বিকিরণ সবসময় নিরবিচ্ছিন্নভাবে ঘটে সেক্ষেত্রে আলোক তরিচ্চম্বকের তরঙ্গের শক্তি কারা উপর নির্ভর করবে তার তীব্রতার উপরে যেহেতু শক্তি শোষণ বা গ্রহণ নির্বিচ্ছিন্নভাবে ঘটছে তাহলে তীব্রতা যত বাড়বে তরঙ্গের শক্তি তত বেশি হবে তাহলে এই তরিচ্চম্বকের তরঙ্গের শক্তি কিন্তু তার তীব্রতার উপর নির্ভর করবে কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর নয় তাহলে তো এই তরিচ্চম্বকের তরঙ্গ তত্ত্ব অনুসারে তরঙ্গের শক্তি তরঙ্গের শক্তি সর্বাধিক তীব্রতা কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য উপর নির্ভর করবে না এই দুটোর উপর নির্ভর করবে না এটা তরিচ্চমুখের তত্ত্ব অনুসারে তরঙ্গের শক্তি তীব্রতার সঙ্গে সমন্বিত হবে কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গের উপর নির্ভর করে সুতরাং এই তরিচ্চমুখের তরঙ্গ তত্ত্ব অনুসারে কোনো বস্তুতে তাপ প্রয়োগ করে যদি ক্রমাগত উত্তপ্ত করা হয় উষ্ণতা যদি ক্রমাগত বাড়ানো হয় তাহলে ওই বস্তুর থেকে ওই বস্তুর নিশ্চিত বিকিরণের তীব্রতার পরিবর্তন হবে কিন্তু কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা বর্ণের কোনো পরিবর্তন হবে না আমি বলছি দেখো যদি এই তরঙ্গ তত্ত্ব অনুসারে কোনো বস্তুতে যদি আমি তাপ প্রয়োগ করে ক্রমাগত উষ্ণতা বাড়াই তাহলে ওই তরঙ্গ ওই বস্তু থেকে যে বিকিরণ নিশ্চিত হবে তার তীব্রতার পরিবর্তন হবে কারণ যত আমি উত্তপ্ত করবো কী হবে তার শক্তি বাড়বে মানে তীব্রতা বাড়বে কিন্তু বর্ণের কোনো পরিবর্তন হওয়ার কথা নয় তাই তো কারণ বর্ণের কোনো পরিবর্তন হয় না বর্ণ কার উপর নির্ভর করে বর্ণ নির্ভর করে কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য উপর তাহলে আমি যদি ক্রমাগত হিট মানে উষ্ণতা বাড়াই তাহলে তার শক্তি বাড়বে তীব্রতা বাড়বে তাহলে কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তো কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না তার বর্ণের কোনো চেঞ্জ হওয়ার কথা নয় কিন্তু বাস্তবের ক্ষেত্রে কী দেখা যায় আমি উচ্চ গলনাঙ্ক বিশিষ্ট কোনো ধাতুতে বা কোনো বস্তু যদি তাপ প্রয়োগ করা হয় তাহলে দেখা যায় তার বর্ণের পরিবর্তন ঘটে যেমন যদি লোহাকে আমি হিট করি 
তাহলে লোহার বর্ণ প্রথমে লাল থাকে তারপর সেখান থেকে হলুদ হয়ে যায় হলুদ থেকে সাদা হয়ে যায় এবং শেষে নীল বর্ণ ধারণ করে অর্থাৎ লোহাকে হিট করলে লাল হলুদ সাদা নীল হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ লাল থেকে নীল চলে যাচ্ছে তাহলে হিট করলে তীব্রতার পরিবর্তন হওয়ার কথা তাই না ওই যে বস্তু থেকে যে তরঙ্গ নিশ্চিত হবে তার তীব্রতার পরিবর্তন হওয়ার কথা তার তো বর্ণের পরিবর্তন হওয়ার কথা নয় কিন্তু এখানে হয়ে যাচ্ছে বর্ণের পরিবর্তন তাহলে এই যে বর্ণের পরিবর্তন হচ্ছে লালের তরঙ্গ দৈব সবচেয়ে বেশি এবং নীলের তরঙ্গ দৈব সবচেয়ে কম লালের কম্পাঙ্ক কম নীলের কম্পাঙ্ক বেশি তাহলে এখানে তরঙ্গ দৈব এবং কম্পাঙ্কে চেঞ্জ হচ্ছে পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু এই যে তরিচ্চমুখের তত্ত্ব অনুসারে আমি যদি হিট করি তাহলে সেখানে কিন্তু তীব্রতার পরিবর্তন হওয়ার কথা কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গ দৈবের পরিবর্তন হওয়ার কথা নয় তাই বর্ণের কোনো পরিবর্তন হওয়ার কথা নয় সুতরাং এই জায়গাটা কিন্তু এই তরিচ্চমুখের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারল না অর্থাৎ এই যে কৃষ্ণবস্তু থেকে যে তাপ নিশ্চিত হচ্ছে সেখানে বর্ণের যে পরিবর্তন এটা কিন্তু এই তরিচ্চমুখের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারল না বুঝে গেল এবার দেখো দু নম্বর আলোক তরিৎ ক্রিয়া বা ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট এটা কি ধরো কোনো একটা ধাতব বস্তু আছে কোনো একটা ধাতব বস্তুর পৃষ্ঠে যদি আমি একটা নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বা নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে যদি আলো ফেলি এটা আলো আসছে একটা নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে যদি আলো ফেলা হয় তাহলে সেখান থেকে দেখা যায় এখান থেকে ইলেকট্রন নিশ্চিত হয় একেই বলা হচ্ছে ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট বা আলোক তরিৎ ক্রিয়া অর্থাৎ কোনো ধাতুর ওপর সাধারণত এটা খাট ধাতু বা খাড়ি ভিত্তিক ধাতু নেওয়া হয় এই খাট ধাতুর ওপর যদি উপযুক্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো ফেলা হয় তাহলে এই ধাতু পৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন নিশ্চিত হয় এবং সেই ইলেকট্রনকে যদি একটা নির্দিষ্ট ওয়েতে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে সেখানে তরিৎ সৃষ্টি হয় তাহলে এটা হচ্ছে আলোক তরিৎ ক্রিয়া আলোক আলোর ফলে তরিতের সৃষ্টি হবে এখন এই আলোক আলোক তরিৎ ক্রিয়া এই তরিৎ চমুখে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারেনি কীরকম এটা ব্যাখ্যা করতে যাওয়ার আগে এই আলোক তরিৎ ক্রিয়া সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেনে নিই প্রথমে দেখো এক নম্বর বিষয় কি প্রথমে এক নম্বর কি এই যে আলোক তরিৎ ক্রিয়া হতে গেলে এই যে আলোটা আমি ফেলছি এই আলোর কম্পাঙ্ক একটা নির্দিষ্ট হতে হবে একটা ন্যূনতম কম্পাঙ্কের আলো এই ধাতুর উপর ফেলতে হবে একটা ন্যূনতম কম্পাঙ্কের আলো এই ধাতুর উপর পড়লে তবেই একমাত্র এই ধাতু থেকে ইলেকট্রন নিশ্চিত হবে ওই কম্পাঙ্কের থেকে কম কম্পাঙ্কের যদি আলো ফেলা হয় তাহলে কিন্তু এখান থেকে ধাতু নিঃসরণ হবে না তাহলে একটা ধা এই আলোক তৈরি ক্রিয়া ঘটার জন্য একটা ন্যূনতম কম্পাঙ্ক দরকার তাহলে এক নম্বর হচ্ছে ন্যূনতম কম্পাঙ্ক দরকার ন্যূনতম কম্পাঙ্ক যাকে বলা হয় সূচনা কম্পাঙ্ক অর্থাৎ আলোক তৈরি ক্রিয়া সূচনা করতে গেলে সূচনা কম্পাঙ্ক বা পারম্ভ কম্পাঙ্ক পারম্ভ কম্পাঙ্ক যেটাকে বলা হয় নিউ জিরো তার মানে বুঝতে পারছো একটা আলোক তরিৎ ক্রিয়া হতে গেলে ন্যূনতম একটা কম্পাঙ্ক লাগবে যেটা সূচনা কম্পাঙ্ক বা পারমিক কম্পাঙ্ক বলা হচ্ছে দু নম্বর পয়েন্ট কি এই যে আলোক তরিৎ ক্রিয়া হতে গেলে আলোক তরিৎ ক্রিয়া হতে গেলে এই যে আলো যেটা আসছে সেই আলোর একটা ন্যূনতম শক্তি হতে হবে অর্থাৎ এখান থেকে যে আলোর কণা অর্থাৎ ফোটন কণা আসছে এই ফোটন কণার একটা ন্যূনতম শক্তি দরকার এই যে ফোটন কণা আসছে সেই ফোটন কণার একটা ন্যূনতম শক্তি দরকার ন্যূনতম শক্তি হলে তবেই কিন্তু এখান থেকে ধাতব পৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন নিশ্চিত হবে তাহলে সর্বনিম্ন যে শক্তি ধাতব পৃষ্ঠে পড়লে এখান থেকে এই ধাতব পৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন নিশ্চিত হয় তাকে বলে কার্য অপেক্ষক কার্য অপেক্ষক বা ওয়াক ফাংশন এটা হচ্ছে এইচ নিউ জিরো এইচ নিউ জিরো তিন নম্বর পয়েন্ট দেখো এই যে নিশ্চিত ইলেকট্রনের সংখ্যা অর্থাৎ এখান থেকে ধাতু পৃষ্ঠ থেকে কত ইলেকট্রন নিশ্চিত হবে সেই নিশ্চিত ইলেকট্রনের সংখ্যা আপুত আলোর আপুত আলোর তীব্রতার সঙ্গে সমানুপাতিক নিশ্চিত ইলেকট্রনের সংখ্যা আপুত আলোর তীব্রতার সঙ্গে সমানুপাতিক তাহলে নিশ্চিত ইলেকট্রন সংখ্যা নিশ্চিত ইলেকট্রন সংখ্যা সমানুপাতিক আলোর তীব্রতা অর্থাৎ আলোর তীব্রতা বাড়লে নিশ্চিত ইলেকট্রন সংখ্যাও বেশি হবে অর্থাৎ এখান থেকে বেশি সংখ্যা ইলেকট্রন নিশ্চিত হবে এখন দেখো ওই আলোর তীব্রতা মানে কি এই ধাতুর একক ধাতুর একক ক্ষেত্রমালার পরে একক সময় আপুত ফোটন সংখ্যা আলোর যে ফোটন সংখ্যা তাকে বলা হয় আলোর তীব্রতা তাহলে কি 
धातु एकक पृष्ठ पर एकक समय आपरित आलोर फोटन कण संख्या के बला तीव्रता चालुरमय निश्चित जो फटो इलेक्ट्रन निश्चित फटो इलेक्ट्रन गतिशक्ति निश्चित इलेक्ट्रन फटो इलेक्ट्रन गतिशक्ति आलो पाठान हो आलो कम पाकर निर्भर कर निश्चित फटो इलेक्ट्रन गतिशक्ति आपूत आलो कम पाकर निर्भर कर आपूत आलो कम पाक जत बे निश्चित फटो इलेक्ट्रन गतिशक्ति तेजी है एवं पाँच नम्बर पॉइंट देखो निश्चित इलेक्ट्रन निश्चित इलेक्ट्रन गतिशक्ति तीव्रतार ऊपर निर्भर करें आपूत आलोर तीव्रतार ऊपर निर्भर करें तीव्रतार ऊपर निर्भर करना तो निश्चित इलेक्ट्रन गतिशक्ति निर्भर कर कम पाक क्योंकि निश्चित इलेक्ट्रन गतिशक्ति तीव्रतार ऊपर निर्भर करें अर्थात जो आलो पड़ा जी तरह तीव्रता नए तरह कम पाकर ऊपर निर्भर करें ये तुम्हारे आलोक तरित क्यार गुरुतपूर्ण पाँच टी पॉइंट एबार्बा देख देखो ये तरित चुम्बक तरंग तत्व क्या यो के व्याख्या करते आलोक तरित क्या के व्याख्या करते देखो ये तरित चुम्बक तत्व क्यी बोले जो आपवित आलोर तरित चुम्बक तत्व अनुसार शक्ति शोषण बा ग्रहण निरविच्छिन्न घटे ये बार बार आलोचना आससे शक्ति शोषण बा बिक्रिया निरविच्छिन्न घटे सूतरा आपवित आलो तीव्रता जब बाढ़ वही तरंग द्वारा वायु शक्तर परमाणु बाढ़ बुझे गल कार शक्ति शोषण बा ग्रहण निरविच्छिन्न घटे सूतरा आपवित आलो तीव्रता जो बेसि वही तरंग द्वारा वायु शक्तर परमाणु तत बाढ़ सूतरा कम कम पाक लाइट नहीं बालो नहीं प्रयोजन मत तीव्रता बाढ़ दी ते कि एक समय आस वही फोटो वही हे आलो तरंगे शक्ति अनेक बेसि हो जाए कार तीव्रता आस्ते आस्ते बाढ़ क्या है शक्ति बाढ़ तक से ही शक्ति दिए इलेक्ट्रन के निसरण घटाते अर्थात फटो इलेक्ट्रिक क्रिया घटाते बोलिए देखो आलोर शोषण बा ग्रहण निरविच्छिन्न घटे सूतरा आपूत आलो तीव्रता जी बाढ़ तेल वही आलोक तरंगे वायुत शक्ति बाढ़ सूतरा आपूत आलो तीव्रता जी बाड़िए दी तेल वही आलोक तरंगे शक्ति बाढ़ एक आस शक्ति जो बेस हो जाए धातु पृष्ठ के कार्य अपेक्षक शक्ति परिमाण जो प्राथमिक जो शक्ति दरकार से ही शक्ति पे जाए इलेक्ट्रन निश्रण घटे अर्थात आलोचन क्या घटे क्योंकि वास्तव में देखा जाए एक निर्दिष्ट कम पाक कम कम पाक आलो नहीं जो सारा दिन रेखे दी ताते क्योंकि तो धातु के एक इलेक्ट्रन निश्चित हो एक निर्दिष्ट कम पाक जी कम कम पाक आलो एर पर जी सारा दिन फेला है धातु पृष्ठ एक इलेक्ट्रन निश्रण है तेल ये क्यों हे जदि तीव्रतार ऊपर निर्भर कर निरविच्छिन्न शक्ति शोषण है तेल आस्ते आस्ते एके धातु पृष्ठता से हट मैं आस्ते आस्ते प्रचुर शक्ति शोषण कर शक्ति आस्ते आस्ते बाढ़ एक समय खूब शक्ति बेसि फेले एखान इलेक्ट्रन सहजे निश्चित है क्योंकि तेल शक्ति शोषण बा ग्रहण तेल निरविच्छिन्न घटे ना तैना तेल यहाँ हे तरचिम तत्व व्याख्या करते पर एक देखो जो जदि निश्चित इलेक्ट्रन जो गतिशक्ति जदि हे आपूत आलो तीव्रतार ऊपर जी शक्ति निर्भर करत तरचिम्बक तत्व अनुसार देखो ये धातु पृष्ठ थे निश्चित आपूत इलेक्ट्रन जो गतिशक्ति आपूत आलो तीव्रतार ऊपर निर्भर कर निर्भर करा उचित कारण आपूत आलो तीव्रता जी बाढ़ एखान बेसि मैं इलेक्ट्रन बेसि गतिशक्ति निश्चित है क्योंकि एक्चुअल देखा जाए निश्चित इलेक्ट्रन गतिशक्ति तीव्रतार ऊपर को निर्भर करना ये निर्भर करें कम पाक यहाँ ये तरंग तत्व व्याख्या करते पर हे तुम तरचिम तरंग तत्व के व्यर्थता जेटा कृष्णवस्तु विक्रिया और तरचिम्ब आलो तरित क्या दो जगह थैंक यू फर व्वाचिंग जी भिडियो भाव लगे अवश्य तुम्हारा लाइक शेयर करो सबसक्राइब कर नियो चैनल के ए बेल आईकनि क्लिक कर रखो जाते समस्त भिडियो नोटिफिकेशन तुम्हारा पे पर